এখন আমরা দেখব ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরামের একটা প্রবলেম সো এটা হচ্ছে আমাদের যে প্রবলেমটা আমাদের বলছে এখানে ফাইন দ্য ভ্যালু অফ আর এল অর্থাৎ এই লোড রেজিস্টেন্সটার আমাদের মান নির্ণয় করতে বলছে এবং আমাদের ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা কত সেটা বের করতে বলছে আর এলটা আর্থিক ঋণের সমান হবে এবং সেই আর এল এর জন্যই আমরা এই যে ভোল্টেজ এই ব্যাটারিটা আমাদের যে ভোল্টেজ দিচ্ছে সে ভোল্টেজের সর্বোচ্চ পরিমাণ পাওয়ার সে আর এলটা পাবে ওকে এখন আমরা কাজ শুরু করি প্রথমে আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা কি জানি যে আর এল সমান সমান আর টি এইচ ওকে এটা আমরা জানি তাহলে আমরা যদি এখানে আর টি এইচ অর্থাৎ আর থেভেনটা বের করতে পারি তাহলে আমাদের আর এল এর মানটা আমরা পাবো অর্থাৎ সেই মানটার জন্য এই আর এল এর মানটার জন্য আমরা ম্যাক্সিমাম সেই আর এল এর মানটার জন্য আমরা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পাবো এই আর এল এর একশো সেল তো এখন আমরা আর টি এসটা বের করবো আর টি এস বের করার ক্ষেত্রে আর থেভেনটা বের করার বের করার ক্ষেত্রে আমাদের তিনটা স্টেপ ফলো করতে হয় এক নম্বর স্টেপ হচ্ছে কি ভোল্টেজটা শর্ট করতে হয় ভোল্টেজটা ভোল্টেজ সোর্সটাকে আমাদের শর্ট করতে হবে দুই নাম্বার কি করব কারেন্ট সোর্সকে আমরা ওপেন করব এই কারেন্ট সোর্সটাকে আমরা ওপেন করে দেবো অর্থাৎ এটা খুলে দিব আর এই যে লোড রেজিস্টেন্স যেটা বের করব সেটাও ওপেন হয়ে যাবে এবং লোড রেজিস্টেন্স যেটা থাকবে সেটাকেও আমরা ওপেন করে দেব তাহলে আমরা আর টি এইচ এর জন্য যে সার্কিটটা হবে সেটা আমরা এখন ড্র করি সরি তাহলে আমাদের এই ভোল্টেজ সোর্সটা কি হবে ভোল্টেজ সোর্সটা আমাদের শর্ট করে দিতে হবে অর্থাৎ এটা ক্লোজ করে দিলাম আর কারেন্ট সোর্সটা আমাদের ওপেন হয়ে যাবে অর্থাৎ এটা থাকবে হচ্ছে খোলা টার্মিনাল আর আমরা যে এই যে লোড রেজিস্টেন্স এটাকে আমাদের খোলা ওপেন থাকতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের এখানে আমরা আর টি এইচ বের করব আর এটা হবে আমাদের সিক্স ওহম এটা টুয়েলভ এটা থ্রি আর এটা টু তাহলে এখানে দেখা কি যাচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই থ্রি এবং টু এই দুটো আমাদের সিরিজে আছে সিরিজে থাকলে তাদের তুলনাত হবে থ্রি প্লাস টু এবং এদের এটা আর টি এস মানে এদের টোটাল তুলো রোডটা আমরা বের করবো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই পাঁচটি যদি আমরা আসি তাহলে থ্রি এবং টু হচ্ছে আমাদের সিরিজে এবং এই সিক্স এবং টুয়েলভ এই দুটো আছে হচ্ছে প্যারালাল যত আর এই দুটোর সাথে সিক্স এবং টুয়েলভ থ্রি এবং টুর সাথে এই যে এদের তুলো রোডের সাথে এটা আবার সিরিজে আছে তাহলে থ্রি প্লাস টু যোগ সিক্স ইন্টু টুয়েলভ ডিভাইড বাই সিক্স প্লাস টুয়েলভ এটা যখন আমরা ক্যালকুলেশন করব তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে নাইন कार समान समान नाइन তাহলে এই আর আর এল এর মানটা অর্থাৎ এই রো লোড রেজিস্টেন্সের মানটা যদি আমরা নাইন ওহম করি তাহলে এর অ্যাক্রসে সর্বোচ্চ পরিমাণ পাওয়ার আমরা পাব যে সোর্সটা আমাদের পাওয়ারটা অ্যাপ্লাই দিবে পাওয়ারটা সাপ্লাই করবে তার সর্বোচ্চ পরিমাণ পাওয়ার পাবে হচ্ছে এই লোড রেজিস্টেন্স ওকে তাহলে এখন আমাদের বলছে যে ফাইন্ড দ্য ম্যাক্সিমাম পাওয়ার এখন ম্যাক্সিমাম পাওয়ার কীভাবে বের করবো ম্যাক্সিমাম পাওয়ার বের করার জন্য আমাদের সূত্র আমরা পড়ছিলাম কি ম্যাক্সিমাম পাওয়ারের সূত্র হচ্ছে পি ম্যাক্স ইকুয়ালস টু ভিটিএইচ হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই ফোর ইন্টু আর টিএইচ তাহলে আমরা দেখি আমাদের কি কি মান পাইলাম আমরা এটা পাইছি তাহলে আমাদের আর টিএইচটা ওকে আমরা পাই গেছি এবং ভিটিএইচ কি আমরা পাইছি নো আমরা ভিটিএইচটা এখানে পাই নাই তাহলে আমাদের ভিটিএইচটা এখন নির্ণয় করতে হবে তবে এখন ভিটিএস নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমাদের একটা সার্কিট ড্র করতে হবে প্লাস এটা মাইনাস
এটা বন্ধু দুটো টার্মিনাল এটা প্লাস এটা মাইনাস এখানে আমাদের ভিটিএস টা নির্ণয় করতে হবে এই অ্যাম্পিয়ার হচ্ছে 2 এটা হচ্ছে 2 ওহম এটা অ্যাম্পিয়ার এটা 3 ওহম এটা 12 ওহম এবং এটা হচ্ছে আমাদের 6 ওহম 12 ভোল্ট তাহলে আমাদের এই ভিটিএস টা কিভাবে নির্ণয় করা যায় তাহলে আমরা দেখি যে এখানে যদি আমরা মেশ অ্যানালাইসিস ইউজ করি তাহলে এটা কাজটা সহজ হবে তাহলে মেশ অ্যানালাইসিস করার ক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের কি ধরে নিতে হয় যে আমাদের লুপ কনসিডার করে নিতে হয় এটা লুপ হচ্ছে ধরলাম i1 পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে এটাতে i2 পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে তাহলে আমরা i1 টা প্রথম লুপ এখন আমরা মেশ অ্যানালাইসিস ইউজ করব মেশ অ্যানালাইসিস করার ক্ষেত্রে কি করতে হয় যে अप्लाई kvl at sorry apply kvl at loop 1 তো লুপ 1 এ আমরা যখন kvl তে अप्लाई করব তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ দেখি এদিকে আমাদের কারেন্টের ফ্লো হচ্ছে কি মাইনাস 2 প্লাস এ অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে মাইনাস তে এন্টার করতেছে তাহলে আমরা কিভাবে করব যে মাইনাস 12 যেহেতু মাইনাস এ যাচ্ছে মাইনাস 12 আর কারেন্টটা কি এদিকে ফ্লো হচ্ছে তার মানে কি এদিকে প্লাস ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে প্লাস থেকে মাইনাস এ তাহলে আমাদের যেহেতু আমরা এইভাবে মানে আমাদের যে শুরুর চিহ্ন চিহ্নটা যে আমরা টুক মানে আমরা ইন্টার করছি কি মাইনাস দিয়ে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের প্লাস কনসিডার করতে হবে মাইনাস কনসিডার করা যাবে না তাহলে এখানে হবে প্লাস 6 i1 তারপরে আমরা এখানে আসি এখানে কি দেখা যাচ্ছে যেহেতু আমাদের কারেন্টটা প্রথম লুপের ক্ষেত্রে কারেন্টটা এইভাবে ফ্লো হয়ে এদিকে ঢুকতেছে তাহলে এখানে হবে প্লাস এখানে হবে মাইনাস এখানে মাইনাস দিলে হবে না যেহেতু যে দিক দিয়ে আমরা ঢুকবো সেই দিকে প্লাস তো হতে হবে এবং অপর দিকে মাইনাস হয়ে বের হয়ে যাবে সো তাহলে এখন আমাদের কি করতে হবে যে এখানে প্লাস দিব এবং এখানে আছে আমাদের হচ্ছে 12 12 ওহম আমাদের রেজিস্টর রেজিস্ট্যান্স রেজিস্টর এবং তারপরে এখানে দেখা যাচ্ছে আই ওয়ানটা ঢুকতেছে আই ওয়ানটা নিচের দিকে আসতেছে কিন্তু এদিকে এখানে এই লুপেরও একটা ইফেক্ট আছে এই লুপে কারেন্টের একটা ইফেক্ট আছে সেটা হচ্ছে সেটা উপরের দিকে একটা ইফেক্ট তৈরি করছে সো আমাদের এখানে কি হবে আই ওয়ান মাইনাস আই টু কারণ আই ওয়ানটা নিচের দিকে যাচ্ছে এবং আই টুটা বিপরীত দিকে যাচ্ছে যেহেতু আমরা আই ওয়ান নিয়ে কাজ করতেছি তাহলে আই ওয়ানটা এখানে বেশি প্রায়োরিটি পাবে তো এটা ইকোয়াস টু আমাদের জিরো হবে তাহলে এটা যখন আমরা ক্যালকুলেশন করি মাইনাস টুয়েলভ প্লাস সিক্স আই ওয়ান প্লাস টুয়েলভ আই ওয়ান মাইনাস টুয়েলভ আই টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো কত হবে এখানে আঠারো আই ওয়ান মাইনাস টুয়েলভ আই টু ইজ ইকুয়াল টু টুয়েলভ যদি আমরা সমীকরণ এক ধরি এখন আবার এক নম্বর লুপে শেষ আমরা দুই নম্বর লুপে আসি অ্যাপ্লাই কেভিএল অ্যাট লুপ টু দুই নম্বর লুপে আমরা একটু যদি কেভিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে আই টুটা বের করব কিন্তু আমাদের এই যে কারেন্ট সোর্স এখানে দেওয়াই আছে মানে এখানে কারেন্টের মানটা এখানে দেওয়া আছে তাহলে দেখি তো আমরা আই টুটা কোন দিকে পাস হচ্ছে হ্যাঁ আই টুটা এরকমভাবে যে নিচের দিকে পাস হচ্ছে কিন্তু আমাদের ডিরেকশনটা কোন দিকে দেওয়া আছে অ্যাকচুয়াল কারেন্টে যাচ্ছে উপরের দিকে তাহলে কি হবে আই টু ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস টু কারণ আই টুটা নিচের দিকে যাচ্ছে আমাদের লুপ কারেন্টটা ধরে নিচ্ছে আমাদের নিচের দিকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যাচ্ছে উপরের দিকে যদি একই দিকে হতো তাহলে কি হতো এখানে প্লাস টু হতো যেহেতু এর বিপরীত দিকে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের মাইনাস টুটা এখানে হবে কোয়েশন নাম্বার টু তাহলে আমরা যখন আই টুটা এখানে আই টুটা এক নম্বর সমীকরণে বসাই দিলে তো আমাদের আয়নটা আয়নটা পাচ্ছি এবং আই টুটা আমাদের জানা গেছে তাহলে এক নম্বর থেকে যদি আমরা পাই তাহলে আট এইটিন আই ওয়ান মাইনাস টুয়েলভ ইন্টু মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু টুয়েলভ অতএব আই ওয়ান সমান আমরা পাবো মাইনাস টু বাই থ্রি অ্যাম্পিয়ার আমরা আই ওয়ান পেয়ে গেছি তাহলে আমাদের আই ওয়ান জানা শেষ এখন আমাদের টার্গেট হলো আমাদের ভিটিএসটা নির্ণয় করা ভিটিএসটা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস বিবেচনা করতে পারি আমরা তো এই লুপে কাজ করলাম এবং এই লুপে কাজ করলাম এখন আমরা যদি পুরো লুপটা নিই তাহলে কেমন হয় পুরো লুপটা নিয়ে দেখি কি অবস্থা হয় তাহলে আমরা এই পুরো লুপটা নিয়ে কাজ করব প্রণে কাজ করলে তাহলে কি হবে আমরা এখানে কেফিল অ্যাপ্লাই করব এই লুপে পুরো লুপের ক্ষেত্রে আমরা কেফিল অ্যাপ্লাই করব এবং সেই আমরা এখান থেকে স্টার্ট করে দেখি তাহলে মাইনাস টুয়েলভ প্লাস সিক্স 
এদিক দিয়ে প্লাস প্লাস তে ঢুকছে এবং মাইনাস তে আমরা বের করে দিলাম আমরা এদিকে ধরে নিচ্ছি কারেন্ট গুলো ঠিক আছে যেমন এদিকে যাচ্ছে প্লাস 6 i1 প্লাস 3 i2 i2 শুধুমাত্র i2 পরিমাণের কারেন্টের মধ্যে পাস হচ্ছে এখন একটা কথা যে এখানেও তো কারেন্টটা এদিকে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে প্লাস 2 দিলাম কিন্তু এই যে এই 2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট এটা তো পাস করছে এই দিকে এবং এই দিকে দুটোই দিয়ে গেছে কিন্তু এখানে ওপেন সার্কিট আছে ওপেন সার্কিটের ক্ষেত্রে কি কারেন্টটা এদিকে পাস হতে পারবে যদি একটা তার যুক্ত না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো কারেন্টটা ওদিকে পাস হতে পারবে না তো সেই ক্ষেত্রে এই 2 ওহম রোধের মধ্যে দিয়ে কোনো পরিমাণ কারেন্ট পাস হবে না সুতরাং এর মধ্যে কারেন্ট জিরো দেন আমাদের প্লাস ভি টি এইচ ইজ ইকুয়াল টু জিরো তারপরে আমরা ক্যালকুলেশন করলে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে মান সব মান দেওয়াই আছে প্লাস সিক্স ইন্টু আয়নের মান হচ্ছে মাইনাস টু বাই থ্রি এগুলো জাস্ট শুধু ক্যালকুলেশন আর কিচ্ছু না থ্রি ইন্টু আই টু হচ্ছে মাইনাস টু প্লাস ভি টি এইচ ইজ ইকুয়াল টু জিরো ক্যালকুলেশন করলে ভি টি এইচের মান আসবে বাইশ ফোল্ট তো আমরা এখন আমাদের মেন সূত্রে চলে যাই মেন সূত্রে আমাদের পি ম্যাক্স আমাদের মেন সূত্রে চাইছে ফর ম্যাক্সিমাম পাওয়ারের জন্য মানে অর্থাৎ এখানে কত পরিমাণ পাওয়ার ম্যাক্সিমাম পাওয়ার আমরা পাবো আমাদের যে রোডটা পাইছিলাম সেই রোডটার মান ছিল হচ্ছে আমাদের নাইন ওহম হ্যাঁ এখানে আমরা আর টিএইচ কত পাইছিলাম আর টিএইচ হচ্ছে নাইন ওহম অর্থাৎ এই নাইন ওহম রোধ যদি আমরা এখানে যুক্ত করি তাহলে আমরা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পাবো কোন জায়গায় থেকে ভোল্টেজ থেকে আমরা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পাবো কিন্তু আমাদের চাইছে হচ্ছে আমাদের পি ম্যাক্স অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা কত ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা কত সেটা আমরা এখন আমাদের এর আগে লেকচারে আমরা দেখছিলাম যে পি ম্যাক্স সময় বের হয়েছিল আমাদের ভি সেভেন ইন স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর ইন্টু আর টি এইচ এটা হচ্ছে আমাদের পি ম্যাক্সিমাম অর্থাৎ এই পরিমাণ পাওয়ার সেইখানে দিবে তাহলে ভি টিএইচ কত বাইশ এই যে পেলাম স্কোয়ার ফোর গুণন আর টিএইচ কত নাইন ক্যালকুলেশন করলে যেটা হবে সেটা অ্যান্সার অর্থাৎ তেরো দশমিক ফোর ফোর ওয়ার্ড অ্যান্সার